ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലെറ്റ് എസ് റീ ഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് വണ്ണാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ചിത്രമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അഥവാ ഫുഡ് സ്കാസിറ്റിയോട് അനുബന്ധിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തരിശായി കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോഷകാഹാരമൊന്നും ലഭിക്കാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് അതായത് ജലസേചനത്തിൻ്റെയും ട്രാക്ടറിൻ്റെയും കൃഷി ഭൂമിയുടെയും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി എന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ആരോഗ്യവാന്മാരായ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആശയങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം അഥവാ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരണം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ ലോക്സഭ ഹാസ് പാസ് ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ ദ ബിൽ എൻഷ്യോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് എ ലോവർ റേറ്റ് ദ ബിൽ ഹാസ് ബീൻ ലീഗലൈസ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് റൈസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് വീറ്റ് അറ്റ് ടു റുപ്പീസ് പെർ കിലോഗ്രാം അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഗ്രെയിൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൈസ് ത്രീ റുപ്പീസിനും അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ടു റുപ്പീസ് പെർ കിലോഗ്രാമും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് ഓക്കെ ഡി നോട്ട് യു നോട്ടീസ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കണ്ടു ആ പിക്ചറും കണ്ടു വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ മോഡേൺ ടെക്നിക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ടു ഓവർകം ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മെൻഷൻഡ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ വഴിയാണ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് മോഡേൺ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലെ ചില മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ടെക്നിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലൈക്ക് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഓപ്പൺ പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് എക്സെട്ര ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആണ് ദി നോവൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫോം ഡെമഡി ഫോർ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ആ ചിത്രം കാണിക്കിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യൂസിംഗ് ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ടു ദ സയൻസ് ഡയറി കുറച്ച് സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റീസൺ ഫോർ ദ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്തൊക്കെ റീസൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യത അഥവാ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ
ഈ ഒരു സോൾവം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് സയൻസിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ടെക്നിക്സ് അഥവാ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എയ്റോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് തുടങ്ങി പല മോഡേൺ ടെക്നിക്സുകൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു റെലവൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അടുത്തതായിട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റെലവൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷ്യോർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവറി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു എൻഷ്യോർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി വെയർ ദർ ഈസ് നോ പോവർട്ടി ഓർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ അപ്പോൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയർ ആയാലോ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാത്തത് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ശരിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഈസ് ഇൻ റൈസ് അവർ സ്റ്റേബിൾ ഫുഡ് എക്സാം ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ കേരള അനലൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണ് അരി സ്റ്റേബിൾ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ തൊട്ടിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെയുള്ള റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും എന്താണ് നമ്മുടെ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതായത് കൂടി വരാനോ ലാൻഡ് എത്രത്തോളം കൃഷിഭൂമി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷന് ഉൽപ്പാദനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വേർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഫ്രം ദ ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് വേർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഫ്രം ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ജൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് കൺസിഡറബ്ലി റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ദ ഏരിയ വാസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് വാസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ക്ലിയർ ആയാലും അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് വാട്ട് ടെൻഡൻസി കുഡ് ബി ഒബ്സേർവ് ഇൻ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ജ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിലും എന്ത് ടെൻഡൻസിയാണ് കാണുന്നത് ആൻസറാണ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ക്രോസ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ക്രോസ് ബട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ചീപ്ലി റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടേൺസ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ
എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കുറയുകയും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് സോ ഫോർ എക്സാമിൻഡ് ഓൺലി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ദ കേസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും എഗ് ആണ് മീറ്റ് അതുപോലെ എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ചിങ് ചാലഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ടു എൻഷ്യോർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അപ്പോൾ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു റിക്രിയേറ്റ് എ കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ഫോർ സോയിൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ കൃഷിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കിടയിൽ വളർന്ന് വരേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമാണ് റിഗനിങ് ലോസ്റ്റ് കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഓൺലി ത്രൂ എ കോംപ്രഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ വി റിഡ്യൂസ് അവർ എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് റൈസ് വീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എഗ് തുടങ്ങി അവയ്ക്കല്ല എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈയൊരു സംഭവത്തിന് മാറ്റം വരാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ്ട്രീം എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷിയോട് കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസസ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൃഷി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സ് കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർഷകർ നേരിടുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മാൻ അതായത് ഇടനിലക്കാരുടെ കർഷകരിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വിലയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ അഥവാ മിഡിൽ മെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കർഷകരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പല രീതിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിനാശത്തിനൊക്കെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് അഥവാ വില നഷ്ടം അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിലയിൽ വളരെയധികം ഒരു ഇടിവ് സംഭവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വില കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഫോറിൻ പ്രൈസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ കൃഷിയുടെ ഉൽപാദന ചിലവാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ചിലവുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിത്തിൻ്റെ വില തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ കൃഷി ഭൂമിയിൽ ചെയ്യേണ്ട പണികൾ പണിക്കാരുടെ കൂലി അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ ചിലവ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചിലവുകൾ കർഷകർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ര
അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷിയെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എൻവയോമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശം അതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആരോഗ്യ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രോപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളും എന്താണ് ഇതിനെ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെന്താണ് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറ് ഫീസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നിരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രിപ്പർ എ നോട്ട് യൂസിങ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ബൈ ആഡിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രൈസസ് ദ ആർ മെയിൻലി ലോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓർ മിഡിൽ മാൻ എൻവയോമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എക്സെട്ര many of these problems can be overcome if a positive attitude towards agricultural develop there are many possibilities to solve every problems appole ee itharam problems ine nammal scientific aayittu adu pole thane positive aayittu neridha anengendengile namukku easy aayittu overcome cheyan vendiyittu sadhikkum appo adutha ee chapter node anubandhichu varuna bhagangalile ഇത്തരത്തിൽ ക്രൈസിസിനെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും നേരിടാം എന്നതാണ് പറയുന്നത് അഥവാ കൃഷിയെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൈസിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്നും അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Thank you.